mobile gamer ka ba na naglalago ng mga demanding games kaya ng Genshin Impact, Honkai Impact at saka Grid Autosport? Kung oo ang sagot mo, ang video na to ay para sa iyo. Alam natin na kapag naglalago tayo ng mga ganong klaseng games ay umiinit ang ating phones kalaunan. In my case, yung phone ko kapag naglalago ako ng Genshin Impact ay pumapalo ng 41 degrees to 49 degrees yung temperature ko pag sapit ng 10 to 15 minutes which is para sa akin eh, medyo alarming kasi alam ko yung Poco F2 Pro mayroong issue kung saan bigla na lang tumitigil yung charging at ang sabi nila ang dahilan nito ay kapag natutunaw yung solder ng charging flex ng phone sa loob So, to prevent that issue, bumili ako nito. Black Shark Fan Cooler Pro 2. Nabili ko to nung 9.9 sale sa Lazada sa Xiaomi Mall for around 1,487. Yung original price niya bago ang sale ay nasa 1,557. At syempre, nakales ako. At meron din pisong laman ang Lazada wallet ko, kaya ayun, pumahala siya ng 1,487. Dumating to sa akin noong September 17, Friday, at nagulat ako na mabilis lang siya. So, from September 9 to September 17, so bilangin nyo ilang araw lang yon mga around 8 days. So, nagulat ako at naging excited, kaya nabuksan ko na siya. As you can see here, yan. Nabuksan ko na at nasubukan ko na to sa aking phone. Pero for the sake of this video, ipapakita ko pa rin sa inyo kung ano ang makukuha niyo sa loob ng box. Pero bago ang lahat, let's do the intro. So pagkabukas natin ng packaging ni Lazada, ito yung bubunga sa atin, box ng fan cooler, kulay black. Sa gitna, meron tayong image ng cooler at dito sa upper left, merong logo ni Black Shark na parang Suzuki. At saka dito sa lower left, merong Fun Cooler 2 Pro na branding. Sa bandang kanan, meron tayong makikita ang Black Shark ulit. At sa likod, merong info tungkol sa item at saka barcode. So, pagkabukas ng box, ito yung bubungad sa atin. Una, at most prominent, makikita natin yung cooler natin. Na merong logo ng Black Shark sa gitna. May parang spinning light effect. At sa likod, may nakabalot ang plastic na kailangan natin tanggalin bago natin ito magamit. At... Meron tayong dalawang pares ng silicone thickened pads. So, para to sa mga smartphone na alanganin kapag ikakabit to kasi may tendency na matatamaan yung power button. So, sabi nila gagamitan daw ng ganito. So, in my case, hindi na kailangan to kasi yung F2 Pro kasya naman. Then next, meron tayong makikita napakahabang USB Type-C cable para sa pag-charge ng cooler natin. Tsaka ito, QR code na magsisilbing address kung saan natin madadownload yung Shark Arsenal na app na kapartner ng cooler na to. Kasi Bluetooth enabled to siya at gamit yung app, makukontrol natin ang settings ng fan nito. Gaya ng pagpili ng RGB light color pattern at kung paano siya iilaw tsaka temperature control meron tayong tatlong setting smart freeze at frozen yung pinakamalamig at syempre last but not the least ang manual na hindi natin binabasa so dalawang language to may english tsaka may chinese So ngayon, nagpalit ako ng phone para matest natin yung 
cooler gamit dito sa Poco F2 Pro ko. So, mayroon tayong power bank pang power ng cooler. Tsaka, yan. So, ikakabit natin to sa power bank. Tapos, tanggalin natin to At itayin natin kung gano'ng kalamig. So, yan yung default light effect niya. Wow, ang lamig. Mas malamig pa ito kay Crush. <laughs> Yan. So, try natin sa phone. Yan. So, make sure na hindi matatamaan yung power key. So, sakto-sakto sa gitna. Yan. Yan. Tsaka, buksan natin yung arsenal. Yan. Ayan. Ito yung interface ng Arsenal app. So, ito. Makikita natin yung fan cooler na pinair ko na. So, ito yung sinasabi ko kanina na tatlong setting. Mayroon tayong smart, freeze, at saka frozen. Ito yung pinakamalamig sa tatlo. So, sa bandang likod ng cooler, yan, ito yung itsuka niya. Mayroon tayong display na makikita natin yung temperature ng cooler. So, ngayon, nasa 21 degrees siya. Yan. So, dito, Meron tayong setting ng lighting niya or kung ayaw niyong mag-RGB, yan. Yan, walang ilaw. So, yan yung ilan sa mga settings niya. So, tingnan natin ang temperature ng cellphone. Yung temperature gun ko, hindi to pang industrial, pang tao to. So, 36.7. Dito sa likod. Thirty five point nine, oh, ayun. Oh, gumaga na siya. Thirty six point two banda dito. Pero wala pa tong heavy load, hindi pa ako naglalago. Yan o, oh, nagagamdaman ko na sa kamay ko kapag dito. Nagagamdaman ko yung singaw ng lamig. Ngayon, for our last part, hintay natin mag Genshin Impact dito. Una, without cooler, at saka yung final test natin, lagyan natin ng cooler. Tapos, tignan natin yung temperature.
So ito, start ko na yung game. Ayun, may kalaban agad. So, around 10 to 15 minutes nito, iinit yung phone. Ayun, ang dali ko palang natapos yung kalaban. Oo, oh, wala man lang challenge. Teka, hanap tayo ng ibang quest. Mas madali itong uminit kapag marami kang kalaban eh. Kasi mas marami yung ginagawa yung CPU at saka GPU. So ayan. Uy, saan ka pupunta? Enjoy this too much. 
Yan, nagsisimula nung umayit yung phone ko. Ouch! Agay, ang sakit nun. Not today. Okay, see na yun. Yan, uinit na yung phone ko. Ah, ikaw pala yun. Aray, sakit nun. Sus, matapang ka lang kasi. Ayan ah, ha. Ito, mainit na yung phone ko sa kamay ko. Aray ko. natin yung temperature ng phone. Yun. <laughs> Hi. Yan. Hindi siya, madi, hindi siya maglagay ng number. Pero dito sa phone ko, tingnan natin yung temp. Yan o. Oh. 46 degrees. So, wala pang cooler yan, ha? Tingnan natin ngayon sa next test. So, ngayon, ang pinakaabangan natin, susubukan na natin to sa ating final test. At maglalago ulit tayo ng Genshin Impact. So, lagay natin agad sa pinakamalamig yung frozen. Sensya kung mayroon kayong makarinig na background noise. Iwan ko lang kung may masasagap tong mic ko. Loading, loading, loading. Okay. Ah. Ah, kala niya, ambush niyo ako, ah. Oh, no. I'm 
gonna ruin my gloves. <laughs> you, you're in for a little shock. Magluwag. Yan. So, hanap tayo ng ley lime. Are you the lion? Hello. sa agota ko maya yan maya ka na pine cone yun ito ito hinahanap ko lay lime You're open. Yeah, you're open. Uy, may taba choy. Alay ko, ang sakit nun. Okay, go. Skip me now. Don't get frostbite. Oh, holy hell! lang ba? Basta na yung ley lime. Huh. 
Ayan, buhay ka pa pala, kaya pala wala pa ko. Agay po. Isa kang malaking luwag. Yan, tama yung sinabi mo. Where is the line? Ayun. So, teka. Check natin yung temps. 22. So, ayan. Tapos ko na yung testing. So, sabi dito, kasi pang tao ang temperature gun na to, <laughs> pumapalo pa rin siya ng 41. Pero dito, sa likod, habang umiikot yung fan, hindi ko naman ramdam yung init. Tsaka dito din sa surface, dyan, medyo warm siya, pero hindi, hindi naman yung gaya ng dati na Napaka-init talaga. Or baka mali lang yung pwesto ko ng fan cooler. So, either way, masasabi ko rin naman na gumagana tong cooler at hindi na masyadong umiinit yung phone kapag nakaganito ka. At dito nagtatapos ang ating unboxing and hands-on ng Black Shark Fan Cooler 2 Pro ni Xiaomi. So, anong masasabi ko sa cooler na to? Effective siya at napapanantili niya yung normal temperature ng cellphone mo habang naglalaro ka kahit pa babad yung laro at saka magbibigat na laro gaya ng Genshin Impact as I have experienced just now. So, abang-abang kayo ng next sale ni Lazada sa 1010 or sa 1111 or sa 1212 at bumili kayo nito at makakapaglagaw na kayo na walang takot na baka uminit yung phone nyo. So, magamayang salamat sa panonood. Subscribe for more tech and music videos and please do leave a like and a comment on this video para maboost siya sa algorithm ni YouTube. See you on my next video.